A Universidade Federal do ABC foi uma das poucas instituições de ensino que implantou essa medida inovadora no campus universitário. A discussão sobre o assunto teve início após uma trabalhadora transexual do setor de limpeza ter sido proibida de entrar no banheiro feminino. A Prisma ela começou a se estruturar ali, a, dentro a, do perfil de, de um movimento estudantil buscando a humanidade, de coletividade, acho que a princípio buscando as pessoas LGBTs aqui. Da, daqui de dentro, ah, até que ele foi, ele foi ganhando uma, uma tonalidade um pouco mais significativa na medida que problemas estruturais eles começam a afetar a pessoas de uma maneira um pouco mais direta. Estudantes, trabalhadores, professores e frequentadores do local podem usar os banheiros vestiários de acordo com o gênero que se reconhece e não somente conforme o sexo biológico. A Alfa BC é a primeira universidade da região a adotar a iniciativa. Esse é um tema que divide muitas opiniões. Alguns usariam e outros não. E você, usaria esse banheiro? Não, não teria problema em usar. Não, usaria Tudo. normalmente. Tudo. Sem problemas. Sem problemas. Sem problemas. Que é o que eu falei. Tem um exemplo aqui na universidade. No nosso lugar tem funcionário uh, na carteira de nascimento. Homem, transgênero, mulher, que está sempre no nosso banheiro. Então, sem problema algum. Eu acho... Interessante, mas não sei se eu usaria, por assim, receio, em questão de a gente ter muito assédio no dia a dia, no geral da rua, por exemplo, imagina num banheiro, se você entra, só tem você e um cara. Eu acho que eu quero um pouco de medo. Leona Wolf afirma que apesar de ser um assunto delicado, houve uma boa aceitação por parte dos universitários. Se ele dá com a reação que o preconceito tinha, se ele dá de milhares de alunos, é... Você vai ter focos de resistência, sim, mas, de grosso modo, a educação já foi bem receptiva nesse, nesse aspecto. 